বন্ধুরা সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি প্রিমিয়ার প্রো ধারাবাহিক টিউটোরিয়াল সিরিজের নতুন আরেকটি পর্বে আজকের পর্বে আমরা জানব কিভাবে আমরা ভিডিও জুম করতে পারি কিংবা কাট করতে পারি কিংবা আমরা যদি চাই ভিডিও কিন্তু রোটেশনও করতে পারি আমরা যদি চাই ভিডিওকে এরকম প্যানও করতে পারি সো এই জিনিসগুলো আমরা প্রিমিয়ার প্রোতে কিভাবে করব সেটা দেখে নেব এবং সেটি খুবই ইজি একটা প্রসেস প্রিমিয়ার প্রোতে তো চলুন দেরি না করে আমরা প্রিমিয়ার প্রোতে যাই এখানে আমি নতুন একটি প্রজেক্টে একটা ভিডিও আমি অলরেডি নিয়ে নিয়েছি আপনাদের যদি ভিডিও কীভাবে ইম্পোর্ট করতে না জেনে থাকেন আগের পর্বগুলো দেখলে এই জিনিসটি ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো আপনি ভিডিও যখন নিয়ে আসবেন লাইক আমার যখন ভিডিওটা ইম্পোর্ট করব এরকম থাকবে তারপর জাস্ট এটাকে এই টাইমলাইনে যদি ড্র্যাক করি তাহলে কিন্তু আমার যে নতুন একটি সিকোয়েন্স সেটি তৈরি হয়ে যাবে এই ভিডিওর যে প্রপার্টিস আছে কত ফ্রেম রেটে এটি ধারণ করা হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি এই জিনিসগুলো নিয়ে একটি আমার এখানে সিকোয়েন্স তৈরি হয়ে গেল তো টাইমলাইনে ভিডিওটি নিয়ে আসার পরে আমার এরকম একটি অবস্থা থাকবে এটিকে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে এখানে আমার যে ইফেক্ট কন্ট্রোল প্যানেল রয়েছে সেটি ওপেন হবে এবং এখানে কিছু প্রপার্টিস এটা শো করবে তো এটি যদি আপনার শো না করে সেক্ষেত্রে আপনারা উইন্ডোতে গিয়ে ইফেক্ট কন্ট্রোল যে আমাদের উইন্ডো আছে সেটিকে অ্যাক্টিভেট করে নিতে পারেন তাহলে এটি আপনার শো করবে তো এখানে যদি আমি ভিডিওটিকে সিলেক্ট করে যাই প্রথমে আমার দেখতে পাচ্ছি মোশন নামে একটি অপশন আছে মোশন মানে হলে এই ভিডিওটির আসলে কীরকম মোশন থাকবে সেটি আসলে আমার যে পজিশন কিংবা স্কেল সেটি কীরকম থাকবে সেই জিনিসগুলো এখান থেকে আমরা ঠিক করে দিতে পারব ধরেন আমার এই ভিডিওটির একটা পার্টে গিয়ে আমি চাচ্ছি এই অবস্থানে গিয়ে আমার ভিডিওটি আর একটু ক্লোজ হবে এখানে যে সাবজেক্ট আছে তার দিকে তো এখানে আমি জাস্ট সি প্রেস করে অথবা এখানে যে ব্লেড আইকন রয়েছে রেজরের সেটিকে ক্লিক করে আমি এখানে একটি কার্ড দিলাম তারপরে আরেকটু সামনে গেলাম যতটুকু অংশ আমি চাচ্ছি ক্লোজ থাকবে ততটুকু অংশকে এখানে আমি আরেকটি কার্ড দিলাম তো আমি চাচ্ছি মাঝখানের এই পার্টটি ক্লোজ অবস্থায় থাকবে তো এর জন্য আমরা যেটি করতে পারি আমরা ভি প্রেস করবো অথবা এখানে যে সিলেকশন টুল রয়েছে সেটিকে সিলেক্ট করব ভিডিওটিকে সিলেক্ট করব তারপরে পজিশনে যাব এখান থেকে যদি আমরা পজিশন চেঞ্জ করে তাহলে ভিডিওটির পজিশন চেঞ্জ হবে একটি হরিজেন্টালি হবে আর একটি ভার্টিক্যালি হবে তো আমরা যদি স্কেলে এটিকে জাস্ট ট্র্যাক করি তাহলে আমার ভিডিওটি জুম হচ্ছে তো মনে করেন এই পজিশনে রাখবো জুম আর আমার যে পজিশনটি আমি এখান থেকে ঠিক করে দেব তো এরকম একটা অবস্থায় আমি রাখছি তো এখন যদি আমি প্লে করি তো এই জায়গায় গিয়ে কিন্তু ভিডিওটি জুম হলো এবং তারপরে আবার জুম আউট হয়ে গেল তো এরকম ইফেক্ট কিন্তু আমরা খুব সহজেই পেতে পারি তো আরেকটি ব্যাপার আপনারা যদি চান এরকম না করে আপনাদের ভিডিওটিকে আপনারা কিন্তু একটা অ্যানিমেশন দিতে পারেন লাইক জুমটা আমার যে এখানে কার্ড জুম হলো সেটি না হয়ে একটি প্যান জুম হবে মানে আস্তে আস্তে জুম হবে সেটি করার জন্য যেটি করতে হবে সিমিলার ওয়েতে আমরা ভিডিও ক্লিপটিকে সিলেক্ট করব তারপরে আমরা এইখানে যে স্কেল এবং পজিশন রয়েছে এখানে দেখবেন দুটি ঘড়ির মতন আইকন রয়েছে তো এই দুটি যখন আমরা ক্লিক করব তখন এখানে যে কি ফ্রেম সেটি রেকর্ড হওয়া শুরু করবে এরপরে আমি ক্লিক করে পরবর্তী ফ্রেমে যা কিছু চেঞ্জ করব সেটি কিন্তু অ্যানিমেট হবে ধরেন আমি চাচ্ছি এই পজিশন থেকে এর পরে যে জুমিং সেটি আস্তে আস্তে প্যান অবস্থায় আসলে জুমটা হবে তো আমি এখানে স্কেল এবং পজিশন এখানে ক্লিক করে আমার যে অ্যানিমেশন সেটি অন করে দিলাম এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দুটো কিন্তু আমার যে কি ফ্রেমের সেই আইকন এখানে আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি তো আমি চাচ্ছি আর একটু সামনে গিয়ে এই অবস্থাটুকুতে এটা আস্তে আস্তে জুম হবে তো এর জন্য আমার সেই পজিশনে যেতে হবে কতটুকু জুম চাচ্ছি সেটি করে নেব আমার পজিশন কতটুকু আমি চেঞ্জ করব সেটি করে নেব এখন কিন্তু এই পুরো জিনিসটা এখানে রেকর্ডেড হয়ে গিয়েছে আপনারা যদি লক্ষ্য করেন এখানে আমার দুটো কি ফ্রেম রয়েছে আমি যদি চেঞ্জ করি তাহলে দেখতে পারবেন আমার কিন্তু এই পজিশনে পুরো জিনিসটা কিন্তু অ্যানিমেট হয়েছে তো আমি এখান থেকে একটু প্লে দিয়ে দেখাই তো এইভাবে কিন্তু আমরা অ্যানিমেট করেও জুম করতে পারি কিন্তু কিংবা জুম আউট করতে পারি আমরা যা কিছু আমাদের প্রিমিয়ার প্রোতে যেখানে আমরা এই ধরনের সাইন দেখব আমাদের অ্যানিমেশন টাগল সাইন তখনই কিন্তু আমরা বলব এই জিনিসটাকে আমরা অ্যানিমেট করতে পারব তো এই গেল আমাদের বেসিক আমরা কিভাবে কাট করব কিভাবে আমরা প্যান জুম করব সেই ব্যাপারটি তো এছাড়াও কিন্তু এখানে আপনাদের রোটেশন চেঞ্জ করতে পারবেন ধরেন আপনারা যদি চান আমি এখান থেকে অ্যানিমেশনটিকে অফ করে দিই আমরা যদি চাই এখানে রোটেশন দিতে অনেক সময় হয় না আমরা যে ম্যানুয়ালি বিভিন্ন ধরনের ট্রানজিশন ইফেক্ট দিতে চাই সেসব ক্ষেত্রে কিন্তু এগুলো আপনাদের খুব ভালো পরিমাণে কাজ করবে তো এই জায়গাটায় আমি যদি চাই এটাকে রোটেশন দিতে আমি জাস্ট এখান থেকে রোটেশনের যে স্লাইডার আছে সেটি ঘুরালেই কিন্তু আমার এটি রোটেশন হয়ে গেল ইভেন এটাকে আমি যদি চাই আমার রোটেশনটাকে কিন্তু আমি অ্যানিমেট করতে পারবো 
তারপরে আরেকটি ব্যাপার রয়েছে সেটি হলো অ্যাঙ্কার পয়েন্ট আমি এটিকে আরেকটু ছোট করে দেই তাহলে আপনারা ভালো বুঝতে পারবেন তো অ্যাঙ্কার পয়েন্টের যে ব্যাপারটি সেটা হলো এইখানে আপনারা মাঝখানে একটি বিন্দু দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো অ্যাঙ্কার পয়েন্ট তার মানে আমি যখন রোটেশন করব যা কিছুই করব ওই অ্যাঙ্কার পয়েন্টকে কেন্দ্র করে পুরো ব্যাপারটি হবে তো আমি যদি চাই এখন আমার অ্যাঙ্কার পয়েন্টটা নিচে থাকবে কিংবা এক কর্নারে থাকবে আমি জাস্ট এখান থেকে অ্যাঙ্কার পয়েন্টটা চেঞ্জ করে দিলে পরে মনে করেন আমার চাচ্ছি এই কর্নারে থাকবে আমার অ্যাঙ্কার পয়েন্টটা আর একটু ছোটো করে দিই এখন যদি আমি রোটেট করি তাহলে কিন্তু মাঝখানে কেন্দ্র করে এটা রোটেট হবে না এটা রোটেট হবে আমাদের ওই নিচে যে আমরা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট সেট করে দিয়েছি সেই বিন্দুটিকে কেন্দ্র করে তো এইভাবে কিন্তু আমরা অ্যাঙ্কর পয়েন্টকেও সেট করে দিতে পারবো এবং অ্যান্টি ফ্লিকার যে ফিল্টার রয়েছে অ্যান্টি ফ্লিকার ফিল্টার যদি আমাদের ভিডিওতে ফ্লিকার থেকে থাকে কোনো কারণে আমরা যখন শ্যুট করেছি ফ্লিকার ছিল সেই ফ্লিকারগুলোকে আমরা এখান থেকে কিছুটা হলেও কমাতে পারবো অ্যান্টি ফ্লিকার যে অপশন আছে সেটিকে ব্যবহার করে এবং এরপরে রয়েছে অপাসিটি অপাসিটি হলো আমাদের যে ভিডিও রয়েছে সেই ভিডিওর আসলে ট্রান্সপারেন্সি কীরকম থাকবে এটি নিচে কোনো কিছু থাকলে সেটি আসলে কিভাবে ওভারল্যাপ করবে এই ভিডিওর সাথে লাইক আমি যদি এখান থেকে কোনো গ্রাফিক্সকে ড্র করি আমি গ্রাফিক্সে গেলাম এখান থেকে নতুন লেয়ারে জাস্ট একটি রেকট্যাঙ্গেল নিলাম এবং এই রেকট্যাঙ্গেলটিকে আমি যদি একটু বড় করে দেই এবং রেকট্যাঙ্গেলটির কালার যদি আমি একটু চেঞ্জ করে দেই ধরেন এখানে রেড কালারেই আমি দিলাম তো এই রেকট্যাঙ্গেলটি এই ভিডিওটির সাথে কীভাবে ইন্টারেক্ট করবে সেটা কিন্তু আমি অপাসিটি দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো আমি যদি এখান থেকে অপোসিটি কমিয়ে দিই আমার রেকট্যাঙ্গেলটির অপোসিটি কমবে আমি যদি বাড়িয়ে দিই বাড়বে ইভেন এখান থেকে আমি ব্লেন্ডিং মুড সিলেক্ট করতে পারবো ফটোশপে যেরকম আমরা ব্লেন্ডিং মুড নিয়ে কাজ করি সেভাবে আমরা বিভিন্ন ধরনের ব্লেন্ডিং মুড এখান থেকে ব্যবহার করে আমাদের যে ভিডিও রয়েছে সেই ভিডিওকে আমরা বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে পারবো আমরা যদি চাই কোনো টেক্সটকে এখানে বসাতে তো আমি এখান থেকে সিম্পল একটি টেক্সট নিলাম এই টেক্সটটা এখানে যদি আমি বসিয়ে দিই এটিকে একটি ফন্ট আমি সিলেক্ট করে দিলাম এখানে আমি বেবাস যে ফন্টটি রয়েছে সেটি সিলেক্ট করে দিলাম এবং এটির যে সাইজ সাইজটি একটু আমি বাড়িয়ে দিলাম এবং আমার এই উইন্ডোটা আর একটু আমি বড় করি এবং এই যে টেক্সট রয়েছে এটির কালারটি যদি আমি একটু চেঞ্জ করে দেই আমি একটু টিল কালার দিয়ে দেই এবং এই টেক্সটিকে আমরা মিডিয়াল পজিশনে নিয়ে আসবো আরও বড় করতে পারি আমরা আমরা স্কেল থেকেও চাইলে বড় করতে পারি এটিকে ইয়াস পারফেক্ট তো এখন আমি চাচ্ছি এটিকে ব্লেন্ডিং করে আমার যে ভিডিও আছে সেটির সাথে আমি মিক্স করব তো আমি এটিকে সিলেক্ট করে আমাদের যে অপাসিটি রয়েছে সেই অপাসিটিতে গিয়ে আমি যদি এখান থেকে ডিফারেন্ট ব্লেন্ডিং মুড সিলেক্ট করি এখানে আমরা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টাইপের এফেক্ট পাবো যেমন এটি কিন্তু আমার ভিডিওর সাথে অলরেডি ব্লেন্ড হওয়া শুরু করেছে আমি এই ধরনের কোনো ইফেক্ট ইউজ করতে পারি কিংবা আমি চাইলে আমি চাইলে এই ধরনের কোনো ইফেক্ট ইউজ করতে পারি আমার টেক্সটিকে কিন্তু এখানে ফুটিয়ে তুলছি আমার যে স্ক্রিন রয়েছে স্ক্রিনে যে কালার রয়েছে ভিডিওর সেই কালারগুলোর উপর ডিপেন্ড করে তো এইভাবে আমরা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জিনিস ট্রাই করতে পারবো এই অপশনগুলোকে অ্যাপ্লাই করে তো আপনারা যারা এই ভিডিও সিরিজটি ফলো করছেন এই জিনিসগুলো প্র্যাকটিস করেন আস্তে আস্তে কিন্তু আপনাদের যে ভিডিও এডিটিং সেটি আরও ডেভেলপ হবে এগুলো কিন্তু একদম বেসিক জিনিস আমরা পরবর্তী তারও অ্যাডভান্স অ্যাডভান্স জিনিস শিখবো তো আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী ভিডিওতে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আবার দেখা হচ্ছে আন্টিল দেন গুড বাই